நிச்சபட்சமாக வந்து கவர்னர் தமிழ்நாடு முதல்வரை தமிழ்நாடு அமைச்சரவை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை எட்டு கோடி தமிழ் மக்களை மட்டும் அவமதிக்கலை இந்த நாட்டின் மிக உயர்ந்தபட்ச அரசியல் சட்ட அமைப்பான உச்ச நீதிமன்றத்தையும் அவமதிக்கிறார் எனவே அந்த வழக்கிலையும் வந்து டைம் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதோ ரிப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னதையும் வந்து ரத்து செய்த பல வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருந்து திரும்ப வந்து அந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு ஆளுநர் வந்து தமிழக அரசின் உரையை வாசிக்கிற போது போன பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அவர் இஷ்டத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் வாசிச்சுட்டு வேகமாக இறங்கி போனார் போகிற போது பொன்முடி அவர் வந்து சைகையில் வந்து போங்க அப்படின்னு போகமாக வந்து இது பண்ணார் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஆளுநர் உடனே கூப்பிட்டு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டியது மட்டும்தான் கவர்னரோட வேலையை தவிர வேறு எதுவுமே அதில் செய்ய முடியாது இதில் லீகல் அட்வைஸ் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பு ஓடுறதுன்றது வந்து உண்மையிலே லீகல் அட்வைஸ் கிடையாது கவர்னர் இப்படி வந்து இதை வந்து தாமதப்படுத்துறதுக்கோ தவிர்க்கிறதுக்கோ செய்ய முடியுமான செய்யவே முடியாது அரசியல் சட்டத்தில் நூறுல ஆயிரம் சதவீதம் அது கிடை கிடையாது ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து அவன் எப்படி வந்து அமைச்சர் நியமிக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து சொல்கிறாங்க கவர்னர் வந்து கவர்னர் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர் செல் பி அப்பாயிண்டட் பை த கவர்னர் அண்ட் அட்வைஸ் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு அமைச்சர் வந்து நியமிக்கப்படும்னா முதலமைச்சர் பரிந்துரையின் மேல் அமைச்சர் நியமிக்கணும் அவ்வளோதான் இது அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக அரசியல் நிர்ணய சபையிலும் பேசியிருக்கிறாரு கவர்னர் ஹேஸ் நோ இண்டிபெண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் சட்டப்படி கவர்னருக்குள்ள அதிகாரன்றது வந்து ரெண்டே ப்ரொவிஷன் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அரசியல் சட்டத்தில் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு கவர்னர் வந்து அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின் படி தான் செயல்படும் நேற்றைய முதலமைச்சர் வந்து அவர் நேற்றைய புதன்கிழமையோ அதை வியாழக்கிழமையோ பதவியேற்புள்ள அவசியம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன்னைக்கு காலையில் அவர் ஓடுறாரு நேற்றைய பதவி அடுத்து வச்சுட்டு போக வேண்டிய என்ன எதுக்கு டெல்லிக்கு ஓடுறாரு சட்ட ரீதியாக ஆலோசனை பெறன்னு சொல்கிறாங்க சட்ட ரீதியாக ஆலோசனை பெறுறதுக்கு இதில் என்ன இருக்குது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லிடுச்சு இது மாதிரி பழு இப்போ ராகுல் காந்தி அவர் வழக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வழக்கு வந்து அப்துல் அன்சாரி எதிர் உத்தரப்பிரதேச அரசு அப்படின்ற வழக்கில் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்கு இப்போ வருது சார் வணக்கம் வணக்கம் குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பொன்முடி வழக்கில் வழங்கிய தீர்ப்புங்கிறது ஒரு பெரிய தீர்ப்பு முனையாக மாறியிருக்கிறது அவர் மீண்டும் எம்எல்ஏ ஆகிறார் அமைச்சராகிறார் என்று நேற்று அறிவிப்பு வெளியிருந்துருச்சு இன்று அவர் பதவியேற்பாருங்கிற சூழலில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஆனந்த் ரவி அவர்கள் டெல்லி விருந்துகிறாரு முதல்ல அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பட சாரம் அது கடந்த பதினொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ஓகா தலைமையிலான அமர்வு பொன்முடி வழக்கை விசாரித்தாங்க அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான தண்டனையை வந்து இடைக்காலமாக ரத்து பண்ணாங்க ரெண்டாவது அவருக்கு வந்து கன்விக்ஷன் அதாவது அவர் தண்டனைக்குரிய குற்றவாளி அப்படின்னு சொன்னதையும் சேர்த்து வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பொன்முடியோட மனைவிக்கு வந்து தண்டனையை மட்டும் ரத்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு விசாரணை நடந்து அந்த தீர்ப்பு வர்ற போது அதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து அவர் குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் கன்விக்ஷன் ஓகே ரெண்டாவது அந்த கன்விக்ஷன் முடிவான பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு காலம் தண்டனை கொடுக்குறது அப்படின்றது இன்னொரு பகுதி இப்போ நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடக்கிற போது கூட பார்த்துருப்பீங்க முதல்ல வந்து இவங்கள் வந்து தண்டனை இவர்கள் மீது உறுதி செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றவாளி அப்படின்னு வந்து அறிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேதி போட்டு உங்களுக்கு வந்து தண்டனை என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இப்போ இவங்க வந்து எனக்கு வயசாயிடுச்சு தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து வயசாயிடுச்சு இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது நான் கம்மியாக கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க நீதிமன்றம் அதை ஏற்கலாம் ஏற்க மறுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தண்டனை வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு கொலை வழக்குன்னா ஒருத்தர் தண்டனை இது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுக்க முடியும் அப்படி வந்து கொடுப்பாங்க வேறு வழக்கில் தண்டனையை வந்து குறைக்
அது நீதிபதியோட டிஸ்கிரீசன் தான் இப்போ இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டில் வந்து ஒரு குற்றவியல் வழக்கின் தீர்ப்பில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கன்விக்ஷன் சென்டென்ஸ் தண்டனை அதாவது தண்டனைன்னு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் பொன்முடி அவர்களுக்கு வந்து ரெண்டையுமே சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கன்விக்ஷன் அவரை குற்றவாளியும் தீர்மானித்ததையும் தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தண்டனை காலத்தையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க வெறுமனை தண்டனை காலத்தை மட்டும் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தா பொன்முடி வந்து மீண்டும் வந்து எம்எல்ஏவோ அமைச்சராகவும் முடியாது முடியாது அதனால் கன்விக்ஷன் வந்து ஸ்டே பண்ணுறது அப்படின்றது அதில் முக்கியம் மற்ற சாதாரணமான வழக்குகள் சாதாரண மக்கள் வழக்குகளில் வந்து கன்விக்ஷன் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க தண்டனை குறித்த அறிவிப்பு மட்டும் நிறுத்த மாட்டாங்க தண்டனை பீரியடை மட்டும் நிறுத்துவாங்க ஆனால் பொன்முடி அவர்கள் எம்எல்ஏவா அமைச்சராக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நிறுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பிலே வந்து தெளிவாக காரணங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கே சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் தான் வந்து பொன்முடி அவர்கள் வழக்கை வந்து விசாரித்து தீர்ப்பு வந்து சொன்னார் ஏற்கனவே விசாரணை நீதிமன்றத்தில் பொன்முடி வழக்கு வந்து அவர் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்லி நிரூபணம் ஆகி வந்து அந்த வழக்கு வந்து அவரை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க அதற்கு மேலாக லஞ்சவலுக்கு துறை அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வழக்கில் தான் நீதிபதி திரு ஜெயச்சந்திரன் வந்து அவருக்கு அவர் ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்டதை மறுத்து அவர் குற்றவாளின்னு வந்து தீர்மானித்து அவருக்கு வந்து தண்டனை கொடுத்தார் இதான் வந்து நடந்துச்சு இப்போ நீதிபதி திரு ஜெயச்சந்திரன் தீர்ப்பை எடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனதில் தான் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா உயர்நீதிமன்றம் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஏற்கனவே பொன்முடியை விடுதலை செய்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வந்து முறையாக வந்து ஆராய்ச்சி பார்க்கல சரியாக வந்து பார்க்கல அதில் வந்து இன்னொரு வியூ பாசிபிளா அப்படின்றத பொறுத்து வந்து உயர்நீதிமன்றம் சரியாக வந்து அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு அவசரமாக அதை வந்து தீர்மானிச்சிருக்கிறாங்க என்ற அடிப்படையில் வந்து ஒரு காரணம் வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றம் வேறொரு வழக்கில் அவர் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாயாவதி கட்சியை சேர்ந்த அப்துல் அன்சாரி அப்படின்றவர் பிஎஸ்பி கட்சியை சேர்ந்த அவர் வந்து அஞ்சு தடவை எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கார் ரெண்டு தடவை எம்பியாக இருந்திருக்கார் அவர் ஒரு வழக்கில் வந்து நாலு வருஷம் தண்டனை ஆகிடுது அந்த தண்டனைக்கு எதிரான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போகிற போது உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூணு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு போன ஜனவரி போன டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த வழக்கு வந்து அப்துல் அன்சாரி எதிர் உத்தரப்பிரதேச அரசு அப்படின்ற வழக்கில் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்கு இப்போ வருது வர்றபோது இந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்து முடிக்கிறதுக்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் எடுக்கலாம் மூணு வருஷம் எடுக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் எடுக்கலாம் ஆனால் சம்மந்தப்பட்டவர் எம்பியாவோ மினிஸ்டராகவோ எம்எல்ஏவோ இருந்தாங்கன்னா இந்த காலத்துக்குள்ளே வந்து அவர் பதவியை முடிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நாளைக்கு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து அவர் வழக்கில் விடுதலை ஆனார்னா இந்த போன பதவி காலம் அப்படின்றத வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்போ அவருக்கு வந்து தீர்க்க முடியாத ஒரு இழப்பு அப்படின்றது வந்து ஏற்படும் இன்றைக்கி வந்து இந்த கன்விக்ஷனை வந்து ஸ்டே பண்ணலைனா அவருக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்புன்றது வந்து இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பொன்முடிக்கு இப்போ நீங்கள் பொன்முடி அவர்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த வழக்கு வந்து இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து வருதுன்னு வைங்க மினிஸ்டர் பார்த்துக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஆமாம் முடிஞ்சு வேற ஆள் இங்கே செலக்ட் ஆகி வேறு வந்துடுவாங்க அப்போ வந்து பயன் கிடையாது அப்போ இப்போ இறுதி வழக்கும் விசாரிக்கலை இப்போ இடைக்காலமாக இந்த மனுவை பரிசீலிக்கிற போது அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையிலும் அமைச்சர் என்ற முறையிலும் வந்து பரிசீலித்து உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவருக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் இதை வந்து சென்டென்ஸ் கன்விக்ஷனை வந்து ச சஸ்பெண்ட் பண்ணலைன்னா இவருக்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு வந்து ஏற்படும் அதே சமயம் அவங்க மனைவிக்கு நாங்கள் பண்ணலை தண்டனையை மட்டும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் கன்விக்ஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணல ஆனால் பொன்முடி அவர்கள் வந்து சட்டப்பேர உறுப்பினராக மினிஸ்டராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு பின்னாடி வந்து ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு ஏற்படும் என்ற அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் வந்து அவருடைய கன்விக்ஷனை அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதற்கு முன்னுதாரணமாக இந்த வழக்கை காட்டி ஏற்கனவே மூணு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இதே மாதிரியான முடிவு வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க அதே அடிப்படையில் வந்து அதே அது இவருக்கும் பொருத்தம் ஏற்கனவே உத்தரப்பிரதேச எம்பி அப்துல் அன்சாரிக்கு பொருந்தது திரு பொன்முடி அவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்ற அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து சென்டென்ஸ் வந்து கன்விக்ஷன் வந்து கஷ்டப்படி செய்திருக்காங்க தற்காலிகமாக ரத்து பண்ணியிருக்காங்க இதான் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்போட சாரம் இதோட சட்டப்படியான விளைவு என்னென்னா இந்த தீர்ப்பு வந்த உடனே அவர் வந்து திரும்பவும் எம்எல்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை திரு அப்பா அவர்கள் சபாநாயகர் அப்பா அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே காலி பொன்முடி அவர்களின் திருக்கோவிலூர் சட்டப்பேரவை வந்து காலியாக இருந்ததுன்னு சொன்னதை இப்போ வந்து வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க தேர்தல் கமிஷனுக்கு அதை திரும்ப எழுதிடுவாங்க அப்போ அவர் திரும்ப அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அங்கே வந்த உடனே ஸ்டே ஆன உடனே இவர் எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் ஓகே அதனால் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ எம்எல்ஏ ஆகிட்டதுனால அவர் அமைச்சருக்கு தகுதி உடையவர் அப்படின்றதான் தகுதி உடையவர்ன்றதுக்கு முதலமைச்சரும் வந்து பரிந்துரைத்துட்டார் அப்படின்றதான் அதனால் இன்றைக்கு தேதிக்கு பொன்முடி அவர்கள் எம்எல்ஏவோ அமைச்சராகவோ எம்எல்ஏ நீடிக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை அமைச்சராகவுக்கு எந்த தடையும் இல்லைங்கிறதா சட்டங்களை ஓகே ஓகே சார் இப்போ இதில் சீங்க சட்ட ரீதியாக எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் கவர்னர் வந்து இன்னைக்கு முதலோடு கடிதம் இருக்காரு ஆனால் ஆளுநர் திடீர்னு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் போயிட்டு சனிக்கிழமைக்கு மேலே வருவது அஞ்சு டெல்லி விரைஞ்சிருக்காரு இதுக்குள்ள அரசியல் இருக்கா இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது அரசியல் சட்டத்தை கேலி கூத்தாகிறதுல தமிழ்நாட்டோட ஆளுநர் ஆர் என் ரவிடியை தவிர சிறந்தவர் யார் இல்லை அப்படின்றத அவர் நிரூபிக்கிறார் என்ன கவர்னர் போஸ்ட் என்ன அது சைக்கிள் கடைக்காரன் போஸ்டா என்ன நேற்றே சீஃப் மினிஸ்டர் கொடு பதினோராம் தேதி தீர்ப்பு வந்துருச்சு கவர்னருக்கு தெரியும் சரிங்களா தீர்ப்பு நகலை தான் கொடுக்கணும் தீர்ப்பு நகலை கொடுத்து அவர் எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் நேற்றே முதலமைச்சர் வந்து அவர் நேற்றே புதன்கிழமையோ அதை வியாழக்கிழமையோ பதவியேற்புல வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன்றைக்கி காலையில் அவர் ஓடுறாரு நேற்றே பதவி ஏற்று வச்சுட்டு போக வேண்டியாருன்னா எதுக்கு டெல்லிக்கு ஓடுறாரு சட்ட ரீதியாக ஆலோசனை பாருன்னு சொல்கிறாங்க சட்ட ரீதியாக ஆலோசனை பண்ணுறதுக்கு இதில் என்ன இருக்குது ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லிடுச்சு இது மாதிரி பழு இப்போ ராகுல் காந்தி அவர் வழக்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு ஏற்கனவே இது மாதிரி தண்டனை ஆச்சு ஆமாம் தண்டனை ஆனதுக்கு எதிராக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கன்விக்ஷன் ஸ்டே ஆச்சு ஸ்டே ஆனோடனே அவருக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி வந்து வந்துருச்சு இந்த உத்தரப்பிரதேச எம்பிக்கு அது போல் இது போல் பலருக்கு வந்துருக்குது இதில் சந்தேகப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அரசியல் சட்டப்படி கவர்னருக்குள்ள அதிகாரன்றது வந்து ரெண்டே ப்ரொவிஷன் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அரசியல் சட்டத்தில் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு கவர்னர் வந்து அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின் படி தான் செயல்படும் இல்லை வேறு அவருக்கு சொந்த முறையில் செயல்படுவதற்கான எந்த அதிகாரத்தையும் அரசியல் சட்டம் வந்து வழங்கலை இது அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக அரசியல் நிர்ணய சபையிலும் பேசியிருக்கிறாரு கவர்னர் ஹேஸ் நோ இண்டிபெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்த அரசியல் சட்ட முறையில் இந்த அரசியல் சட்டத்தில் கவர்னர் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கான எந்த அதிகாரமும் அவருக்கு வழங்கப்படவில்லை அப்படின்னு அம்பேத்கர் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறாரு உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பத்திலேருந்து எல்லா எல்லா வழக்கிலையும் வந்து அவங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக வந்து சொல்லிட்டாங்க மாநில அமைச்சரவையின் முடிவின்படி தான் அவர் வந்து செயல்படணும் அவர் தனித்து செயல்படக்கூடாது ஏன்னா மாநிலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை இருக்குது சட்டப்பேரவை என்பது பல கோடி வாக்காளர்களின் பிரதிநிதி அதுக்கு தான் அவர் வேலை செய்யணுமே தவிர மற்றபடி அவர் தனித்த முறையில் செயல்பட முடியாது ஒன்று ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து எப்படி வந்து அமைச்சர் நியமிக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து சொல்கிறாங்க கவர்னர் வந்து கவர்னர் அண்ட் அதர் மினிஸ்டர் செல் பி அப்பாயிண்டட் பை த கவர்னர் அண்ட் த அட்வைஸ் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு அமைச்சர் வந்து நியமிக்கப்படணும்னா முதலமைச்சர் பரிந்துரையின் பேரில் அமைச்சர் நியமிக்கணும் அவ்வளோதான் முதலமைச்சர் பரிந்துரைத்தா அவர் நியமிக்கணும் அதை தவிர வேறு ஆப்ஷனே அவருக்கு வந்து கிடையாது சரிங்களா அப்படி இருக்கிற போது கவர்னர் இப்படி வந்து இதை வந்து தாமதப்படுத்துறதுக்கோ தவிர்க்கிறதுக்கோ செய்ய முடியுமானால் செய்யவே முடியாது அரசியல் சட்டத்தில் நூறில் ஆயிரம் சதவீதம் அது கிடம் கிடையாது சரிங்களா இப்படி அவர் மறுக்க ஆரம்பித்தா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செயல்பட முடியுமா சொல்லுங்கள் இப்போ இவர் மினிஸ்டர் வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சொல்கிற போது வந்து அவர் வந்து முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி செயல்பட முடியும் அப்போ யாருக்கு பவர் எதுக்கு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் எதுக்கு சட்டப்பேரவை எதுக்கு ஓட்டு போடணும் எதுக்கு எலெக்ஷன் வைக்கணும் இப்போ எதுவுமே தேவையில்லை அப்போ டெல்லியிலேருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பி அவர் எல்லாத்தையும் இங்கே தீர்மானிப்பார்னா அரசியல் சட்டம்னு ஒன்று தேவையில்லை அந்த மக்கள் கொடுத்த அதிகாரத்தை கட்டுப்பட்டு தான் கவர்னர் இயங்க முடியும் ஒழிய மற்றபடி அவருக்கு வேறு எந்த தனிப்பட்ட அதிகாரம் வந்து கிடையாது இப்போ முதல்வர் பரிந்துரைச்சிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சொல்லிட்டார் அனுப்பிச்சிட்டாரு அனுப்பிச்சிட்டா உடனே கூப்பிட்டு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டியது மட்டும்தான் கவர்னரோட வேலையை தவிர வேறு எதுவுமே அதில் செய்ய முடியாது இதில் லீகல் அட்வைஸ் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பிச்சு ஓடுறதுன்றது வந்து உண்மையிலே லீகல் அட்வைஸ் கிடையாது சரி சட்டப்பேரவையில் வந்து ஆளுநர் வந்து தமிழக அரசின் உரையை வாசிக்கிற போது போன பட்ஜெட் கூட
அதையும் ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு தான் கவர்னர் வந்து இப்போ வந்து ஓடுறாரு ஓடுறதுக்கு கவர்னர் போஸ்ட் ஒன்றும் வேறு என்ன சொல்கிறது ஏதோ ப பணத்தை வாங்கிட்டு ஓடுற மாதிரியான ஒரு வேலை கிடையாது கவர்னர் போஸ்ட்ன்றது வந்து அரசியல் சட்டத்துலேயே மிக மதிப்பான பதவி ஆளுநர் ரவி போன்றவங்க வருவாங்கன்னு அம்பேத்கர் நினச்சிருக்க மாட்டார் இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இவ இந்த போஸ்ட்டு தேவையில்லைன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அவங்க வந்து வந்திருப்பாங்க ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமாக கவர்னர் வந்து எப்படி செயல்படணும்னு அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கு ஓகே ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி நைனில் கவர்னர் வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுக்கிறார் அந்த உறுதிமொழியில் என்னென்னா அதாவது சொல்கிறாரு ப்ரிசர்வ் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் டிஃபெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் த லா அண்ட் ஐ வில் டிவோட் மை செல்ஃப் டு த சர்வீஸ் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு இப்போ அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாப்பது அப்படின்றதான் கவர்னரோட பிரதான வேலை தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக உழைக்கிறது இது ரெண்டு தான் கவர்னர் எடுத்த உறுதிமொழி சரிங்களா இந்த உறுதிமொழி பற்றி அவர் செயல்பட்டிருக்காரா இந்த விஷயத்தை எடுத்துங்க அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுனா என்ன முதல்வர் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் படி வந்து பரிந்துரைக்கிறார் கொடுத்தனே வந்து அவர் வந்து செய்யணும் செய்யணும் அவ்வளோதான் அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாக்கிற அவருக்கான வேலை ஆனால் செஞ்சுருக்காரா ரெண்டாவது தமிழ்நாடு மக்கள் நலன் ஹையர் எஜுகேஷன் துறை வந்து பொன்முடி அவர்கள் இல்லாமல் இருக்கு வேறு மினிஸ்டர் வச்சுருக்காரு ஹையர் எஜுகேஷனில் பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்போனா ஒரு மினிஸ்டர் செப்பரேட்டாக இருக்கிறது அப்படின்றத அது வந்து சரியானது அப்போ தமிழ்நாடு மக்கள் நலன் அப்படின்றது வந்து இம்மிடியட்டாக ஒரு மினிஸ்டர் போடுறது அப்படின்றத முக்கியம் நம்ம பல்லாயிரம் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் நலன் தொடர்பானது இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்கு எதிராகவும் கவர்னர் செயல்படுறாரு அரசியல் சட்டத்தின் கடமைக்கு எதிராகவும் அவர் செயல்படுறாருனா அவர் கவர்னர் எப்படி இருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரில போகிறதுனா அவர் அப்படியே டெல்லியிலேருந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இங்கே வரவே தேவையில்லைன்றதான் மக்களோட கருத்தாக இருக்குது உச்சபட்சமாக அவரை பற்றி பேசியாச்சு இனி என்ன செய்ய கெட்டவாத்தில் திட்டுறதான்னு தெரில அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கவர்னர்ன்ற நபர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டை வந்து பாடாக வந்து படுத்திட்டு இருக்கிறார் எந்த அரசியல் சட்ட அதிகாரமும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க சட்ட விரோதமாக நான் கேட்குறேன் இதே நிலைமை பிஜேபி ஆள்ற ஸ்டேட்டில் பூரா கவர்னர் பண்ணாங்கன்னு ஏற்று வைக்கலாம் ம் சொல்லுங்கள் இல்லை கவ குடியரசுத் தலைவர் அப்படி பண்ணால் என்னாகும் இப்போ சிஏ சட்ட ரூலை கொண்டு வராங்க குடியரசுத் தலைவர் நான் வந்து இதை வந்து அமல்படுத்த மாட்டேன் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜெல்லாம் பரிந்துரை பண்ணுறாங்க குடியரசுத் தலைவர் நான் அதை எதையும் ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் மோடி அரசின் எந்த சட்டத்தையும் ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் எந்த சட்டத்தையும் கையெழுத்து போட மாட்டேன் இந்த நாடு என்னாகும் சொல்லி உச்சபட்சமாக வந்து கவர்னர் தமிழ்நாடு முதல்வரை தமிழ்நாடு அமைச்சரவை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை எட்டு கோடி தமிழ் மக்களை மட்டும் அவமதிக்கல இந்த நாட்டின் மிக உயர்ந்தபட்ச அரசியல் சட்ட அமைப்பான உச்ச நீதிமன்றத்தையும் அவமதிக்கிறார் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன நோக்கத்துக்கு அந்த தீர்ப்பு பிடிச்சி திரும்பவும் பொன்முடி அவர்கள் வந்து அமைச்சராகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் அப்படின்றத உச்ச நீதிமன்றத்தின் நோக்கம் அது தீர்ப்புலேயே அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அவருக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் கன்விக்ஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணலைன்னா அவர் இந்த ஈடு செய்ய முடியாத இழப்புன்றது வந்து அவர் சட்டப்பேரவையும் அம அமைச்சராக இருக்கிறது தான் திரும்ப வராது பீரியட் போயிடுச்சுன்னா போனதுதான் அப்படின்றது தான் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் சாரம் இப்போ இம்மிடியட்டாக அவரை ஆக்கணுன்றது தான் வந்து தீர்ப்போட நோக்கம் அப்படி இருக்கிற போது இங்கே வந்து திரும்ப அவரை நான் வந்து அமைச்சர் ஆக்க மாட்டேன் முதலமைச்சர் சொன்னாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கவர்னர் ஓடுறன்றது உச்ச நீதிமன்றத்தை நேரடியாக அவமதிப்பு செய்வது இந்த பதவியில் அவர் நீடிப்பதற்கு எந்த தகுதியும் யோக்கியதும் இல்லாத நபராக ஆர் என் ரவி இருக்கார் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ பெரிசாமி வழக்கும் இன்றைக்கி உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு போகுது ஆனந்த மேடம் விசாரித்தது இது இது இந்த வழக்கு எந்த பிரச்சனைக்கு இப்போ வாய்ப்பு அதாவது இந்த ஐ பெரியசாமி வழக்கில் வந்து அவர் வீட்டு வசதி வாரியத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு வீட்டை வந்து கலைஞரோட உதவியால் ஒதுக்கிட்டார் அப்படின்றதா அந்த வழக்கு சரிங்களா ரொம்ப பெரிய கொடூரமான வழக்கெல்லாம் கிடையாது அந்த வழக்கில் அவர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாங்க அவரை விசாரணை நீதிமன்றம் அவரை வந்து விடுவித்தாங்க அதுக்கு எதிராக தானாக எடுத்து நீதிபதி திரு ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர்கள் அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி திரும்ப விசாரிக்க சொல்லி உத்தரவு போட்டார் அந்த உத்தரவில் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா உத்தரவு மெரிட்டில் சரியாக தவறா அப்படின்றத தாண்டி மூணு மாதத்தில் விசாரணை முடிக்கணும் அது முடிச்சுட்டு வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்கிறார் அவர் தீர்ப்பு கொடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்னொரு தீர்ப்பு வந்துச்சு அந்த தீர்ப்பில் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் உயர
ஒவ்வொரு வழக்கு சூழலை பொறுத்து அந்த விசாரணை நீதிபதி தான் அதை முடிவெடுக்கணுமே தவிர ரேர் கேஸில் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வழக்கை வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உயர்நீதிமன்றம் வந்து அதை சொல்லி இவ்வளோ நாளில் முடிக்கணும்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ வழக்கு விசாரணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீதிபதி திரு ஆனந்த வெங்கடேஷ் வந்து மூணு மாதத்தில் முடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே அங்கே பல வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் அது எப்படி அவர் எல்லா வழக்கையும் அப்படியே நிறுத்திட்டு இந்த வழக்கு மட்டும் டே டெய்லி விசாரிக்க முடியுமா நூற்றுக்கணக்கான சாட்சிகள் இருப்பாங்க இப்போ அந்த ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு மட்டும் தான் நடக்குமா அவருக்கு ப்ரெஷர் வேறு மூணு மாதத்தில் முடிக்கணுன்றது அப்போ அவசரமாக ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்க முடியுமா அப்படி செய்யக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது உச்சபட்சமாக அவர் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதி அதாவது விசாரணை நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து அவர் வந்து அவர் முடிவெடுப்பதில் வந்து இதில் வந்து சிக்கல் உண்டாகும் ஒரு நீதிமன்றம் வந்து அதை செட்டசைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதோட விட்டணும் மற்ற எல்லாம் அவங்க தான் தீர்மானிக்கணும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா அது மறைமுகமாக அவர் வந்து இண்டிபெண்டாக செயல்பட முடியாமல் தடுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த கோணத்தில் தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இவங்க வந்து போயிருக்கிறாங்க டைம் லிமிட்டு கேஸ் மெரிட் ஒன்று டைம் லிமிட் ஒன்று ரெண்டாவது ரிப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுன்றது வந்து அது வந்து பொருத்தம் கிடையாது என்ற முறையில் எனவே அந்த வழக்குலையும் வந்து டைம் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதோ ரிப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதையும் வந்து ரத்து செய்ய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது திரும்ப வந்து அந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு தண்டனை பெறுறதுக்கான வாய்ப்பு சொல்லுது ஆமாம் அது தண்டனைன்றது வந்து அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அது தண்டனைன்றது இனிமேல் விசாரணை தான் அது டிஜார்ஜ் தான் பண்ணியிருக்காங்க இனி முழுமையான விசாரணைன்றது இல்லை அதனால் முழுமையான விசாரணைன்றது வந்து இனித்தா வந்து அது வந்து நடக்கும் நடந்த பிறகு தான் அது தண்டனையாக இல்லையான்னு இப்போ விடுவிக்கப்பட்டது செல்லுமா செல்லான்றது தான் ஆமாம் அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் விடுவிக்கப்பட்டது செல்லுமா இல்லையான்றது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி முடிவெடுக்க போகிறாங்கன்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது ஒன்று டைம் லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணது மூணு மாதத்துக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு எதிராக சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நன்றி சார் நன்றி